നമ്മുടെ ഈ വർഷം അവസാനിക്കുകയാണ് ചില മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുക നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഭാവി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ഭാവിയുടെ കാര്യമല്ല അത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം എന്താകും അടുത്ത വർഷം എന്താകും അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും ഇത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ദൈവം നമ്മോട് ആരോടും പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആകുലം എന്നുള്ളത് എന്താകും നാളെ എന്താകും അടുത്ത വർഷം എന്താകും ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താകും എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക എന്നുള്ളത് മാനുഷികമായി സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അത് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒടുവിലത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നിമിത്തം താൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ദുഃഖിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പോയാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താകും ഞങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റി കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ പോകയ ഇനി നമ്മുടെ കാര്യം എന്താകും കർത്താവ് ഇനി എവിടെയാ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി ഏതാ ഇങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് കർത്താവ് പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് യോഹന്നാൻ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഏ അപ്പർ റൂം ഡിസ്കോഴ്സ് മാലിക മുറി പ്രഭാഷണം എന്ന പേരിൽ നാം അറിയുന്ന പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താൻ വിട്ടേച്ചു പോകുന്ന ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആകുലങ്ങളെല്ലാം അകറ്റ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും നൽകാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിലുള്ളത് ഈ വർഷത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കും ആകുലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഇന്നും നമുക്കും റെലവെന്റ് ആയ വാക്കുകളാണ് അതിൽ നിന്നിട്ട് വാചകം മാത്രം ഞാൻ വായിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോഹനാൻ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നു പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ ജോൺ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും കുറഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല നിങ്ങളോ എന്നെ കാണും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒടുവിലത്തെ ആ വാചകമാണ് പ്രധാനമായി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും ബിക്കോസ് ഐ ലിവ് ഈ ഷാൽ ലിവ് ഓൾസോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ജീവനുണ്ട് ആത്മീയമായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കും ആ അർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയാണ് അല്ലാത്ത അർത്ഥത്തിലും അത് ശരിയാണ് കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കും മുമ്പോട്ട് ജീവിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ വാക്യം പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ചില തർത്തമങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കംഫർട്ട്ലെസ് ആയി ആശ്വാസമറ്റവരായി വിടുകയില്ല എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില തർജ്ജമകളിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ലിവ് യു ഓർഫൻസ് അനാഥരായി വിടുകയില്ലെന്നും ചില തർജ്ജമകളുണ്ട് രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആശ്വാസമില്ലാത്തവരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരോരും ഇല്ലാത്തവരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ ആ വാചകത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും രണ്ട് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എനിക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും മൂന്നാമത് അവരെ വിട്ടിപ്പോൾ പോകുന്ന കർത്താവ് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് ആ കർത്താവ് വീണ്ടും വരും ഈ മൂന്നർത്ഥത്തിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമെന്നുള്ളത് ശരിയാ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ അടുക്കൽ വരും പിന്നെ വീണ്ടും കർത്താവ് മടങ്ങി വരും ഈ മൂന്നർത്ഥത്തിലും ഈ വാചകത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത വാചകം കുറഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല നിങ്ങളോ എന്നെ കാണും ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല കർത്താവ് മരിച്ച് അടക്കിക്കഴിഞ്ഞ് 
അവിശ്വാസികൾ ആരും പിന്നെ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് നാം പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവിശ്വാസികൾ ആരും പിന്നെ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അടക്കി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കർത്താവിനെ കണ്ടവരായി പറയുന്ന എല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണ് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എല്ലാം വിശ്വാസികൾക്കാണ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഏ അതിൻ്റെ നാലാം വാക്ക് നോക്കുക തിരുവഴുത്തുകൾ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കെ പാവനും പിന്നെ പന്തിരിവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നുവല്ലോ അനന്തരം അവൻ അഞ്ഞൂറ്റിൽ അധികം സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷനായി കർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കുള്ള രേഖകൾ അനുസരിച്ച് പ്രത്യക്ഷനായത് മുഴുവൻ വിശ്വാസികൾക്കാണ് കർത്താവ് അവിശ്വാസികളായ ആർക്കും പ്രത്യക്ഷനായതായിട്ട് തിരുവനന്തത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല കർത്താവ് പറയുകയാണ് കുറഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകും പിന്നെ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളോ എന്നെ കാണും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കർത്താവിനെ കാണും മാത്രമല്ല മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും വിശ്വാസത്താൽ അവർ കർത്താവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിലാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിട്ടു പോയി പക്ഷേ വിശ്വാസ കണ്ണാൽ നാം ഇപ്പോഴും കർത്താവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാചകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും ശിഷ്യന്മാരുടെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാവി എന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ധൈര്യത്തിനായിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങളൊന്നും ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം കർത്താവ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ രോഗം വരുമോ ക്യാൻസർ വരുമോ അപകടം വരുമോ മരണം വരുമോ മറ്റു ദുഃഖങ്ങൾ വരുമോ കോവിഡ് വരുമോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അറിഞ്ഞു കൂടാത്ത അനേക കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു കർത്താവ് നമുക്കായിട്ടുണ്ട് അവൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവനുണ്ട് അവൻ എന്നും ജീവിക്കുന്നു നമുക്ക് കർത്താവുണ്ട് അവൻ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് അവസാനിച്ചു പോയവനല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവനാ കർത്താവുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഭാവിയെ നേരിടുവാൻ പുതിയ വർഷത്തെ നേരിടുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ധൈര്യപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കോവിഡ് വീണ്ടും വരുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് പത്രങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ ലോകത്തിലൊന്നുമില്ല ധൈര്യപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ലോകത്തിലൊന്നുമില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസികളായി നാം ഭാവിയെ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ നേരിടാനുള്ള ഏക കാര്യം എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് കർത്താവുണ്ട് അത് ധാരാളം മതി കർത്താവ് ജീവിക്കും ആ ഉറപ്പിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യന്തരൻ യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ആൻഡ് ഫോർ എവർ ജീസസ് ഈസ് ദ സെയിം ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാത്തവനായി സ്വഭാവത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാത്തവനായി കഴിവിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാത്തവനായി ശക്തിയിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാത്തവനായി തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാത്തവനായി ഇന്നലെ അങ്ങനെയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്നിരിക്കുന്നത് നാളെയും അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാറ്റവും വരാത്ത കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു അവൻ നമുക്കുണ്ട് ചാർസ് ജോണിന്റെ ഒരു പാട്ടിൽ എനിക്ക് യേശു ഉണ്ട് ഈ മരുവിൽ എന്ന് ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ആശയമാണ് എനിക്ക് യേശു ഉണ്ട് ഈ മരുവിൽ നിങ്ങളിൽ പലരും ഒരു പക്ഷെ കേട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എം ഇ ചെറിയ സാറിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യം 
സാറേ പേലയ്ക്കൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോയി ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും അനുഭവിച്ച നാളുകളാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ താൻ വളരെ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണും ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇരുന്നൊരു കാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ മറ്റൊരിടത്ത് വേല ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മിഷനറിക്ക് വിദേശിയായ ഒരു മിഷനറിക്ക് താൻ ഒരു എഴുത്തെഴുതി ആ എഴുത്തിൽ തൻ്റെ ചില പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും താൻ വളരെ വൈഷമ്യത്തിലാണെന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെയുള്ള ഒരു വിഷമത്തോടു കൂടി ഒരു എഴുത്താണ് ആ എഴുത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ മിഷനറി തന്നോട് ചോദിച്ചു നിന്നെ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ച് ആക്കിയ ആള് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അതോ മരിച്ചു പോയോ നിന്നെ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ച് ആക്കിയ ആള് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അത് അയാൾ മരിച്ചു പോയോ ആ ചോദ്യം സായിപ്പിന്റെ മറുപടി അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് നിന്നെ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ച് ആക്കിയ ആള് ഏ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അതോ മരിച്ചു പോയോ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് സാർ എഴുതിയ പാട്ടാണ് ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം എന്നുള്ള പാട്ട് നമ്മൾ യേശു രാജൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ജയഗീതം പാടിടുവീൻ ആ പാട്ട് എഴുതാനുണ്ടായ സാഹചര്യം കാരണമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഭാവിയെ നേരിടുവാൻ നാളെ നേരിടുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും മാറ്റമില്ലാത്തവനായി ഉയർത്തെഴുതേറ്റ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ജീവിക്കും അവൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ മക്കളായി നാമം ജീവിക്കും അവൻ ജീവിക്കുന്നുകൊണ്ട് അവനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാമം ജീവിക്കും ഇത് എത്രയോ വലിയ ഒരു ധൈര്യമാണ് രണ്ടാമത് അവൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ യോഹനാൻ പതിനാലിൽ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു കാര്യമാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകയാണ് എന്നാൽ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും അതിന്റെ പതിനേഴിന്റെ ഒടുവിൽ പറയാണ് അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങൾ ലിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അനുഭവവശത്തെ ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് നമുക്കതറിയാം എന്നാൽ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അനുഭവവശത്ത് നാം അറിയുന്നത് നമ്മോട് കൂടെ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് തന്ന കാര്യസ്ഥൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് യേശുക്രിസ്തു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്കിൽ രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വേറൊരു സ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊരു അനദർ ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് നേച്ചർ പിന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അനദർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഏ അനദർ ഓഫ് ദ സെയിം കൈ ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓറഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓറഞ്ച് ഒരു പഴമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് മറ്റൊരു പഴം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പഴ ഒരു മാങ്ങ തരിക രണ്ട് പഴമാണ് രണ്ടും ഫ്രൂട്ടാ പക്ഷേ ആ മറ്റേ പഴം വേറൊരു സ്വഭാവമുള്ളതാണ് രണ്ടും പഴമാണ് പക്ഷെ വേറൊരു സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അതാണ് അനദർ ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് നേച്ചർ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ച വാ വാക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പഴം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഓറഞ്ച് തന്നെ തന്നാൽ അത് വേറൊരു പഴമാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ സെയിം നേച്ചർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള വേറൊരു പഴമാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അല്ല മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യസ്ഥനം അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്തുമാത്രം ദൈവമാണോ അത്രയും ദൈവമായ വേറൊരാൾ ഞാൻ എന്തുമാത്രം നല്ലവനാണോ അത്രയും നല്ലവനായ വേറൊരാൾ ഞാൻ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവനാണോ അത്രയും സ്നേഹമുള്ള വേറൊരാൾ ഞാൻ എന്തുമാത്രം കരുതുന്നവനാണോ അത്രയും കരുതുന്ന വേറൊരാൾ മറ്റൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം വൺ എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് മീ എന്ന ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി പക്ഷേ അവൻ ഇന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് നമ
നമ്മോട് കൂടെ തരാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കർത്താവ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയത് അതുകൊണ്ട് നാം അനാഥരല്ല കർത്താവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും അവനെ പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരുവൻ കൃത്യത്തിൽ രണ്ടാമൻ അവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് അവിടെ വാച്ച ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു എന്നുള്ള വാക്ക് അർത്ഥവത്തായ ഒരു വാക്കാണ് ഇനി അടുത്ത വാക്ക് മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥൻ കാര്യസ്ഥൻ എന്നുള്ളത് ഹെൽപ്പർ കംഫർട്ട് എന്നൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വൺ ഹു കംസ് അലോങ് ബൈ അവർ സൈഡ് നമ്മുടെ അരികിൽ നിൽക്കുന്നവനെന്നാണ് കാര്യസ്ഥൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വൺ ഹു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ അവർ സൈഡ് നമ്മുടെ സമീപത്തരികിൽ നിൽക്കുന്നവൻ അതാണ് കാര്യസ്ഥൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ നമ്മുടെ സഹായിയ നമുക്കറിയാം ഒരാൾക്ക് നടക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ അയാളെ അയാളെ നടക്കാൻ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വശത്ത് നിന്നാൽ മതി വശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ഇയാൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും അതാണ് അരികിൽ നിൽക്കുന്നവൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ആശയം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാ ഹീസ് വൺ ഹു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ അവർ സൈഡ് അവൻ നമ്മുടെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നവനാ നമ്മോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവനാ അവൻ നമ്മോട് കൂടെ കർത്താവിനെ പോലെ തന്നെയുള്ളൊരുവൻ നമ്മോട് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാമും ജീവിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്റെ താഴെ പറയാണ് അവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിലയിൽ നിന്നും നമ്മൾ അവൻ അന്യപ്പെടുകയില്ല എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരാളെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെടാൻ മാറിയിരിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കയില്ല എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്നിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അരികെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹായിയെ ഞാൻ പോയാലും അങ്ങനെ ഒരു സഹായി നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാളെയെ നേരിടാനായിട്ട് കഴിയും ഞാനില്ലെന്ന് ആരും വിഷമിക്കില്ല ഞാനില്ലെങ്കിലും എന്നെ പോലെ തന്നെയുള്ളൊരുവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് എബ്രാഹിം ലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ഒരു വാക്യമുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് എന്തിനാണെന്ന് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് ഏ താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അത് വിശ്വാസികളുടെ കാര്യമാണ് നമ്മളാണ് യേശുക്രിസ്തു വഴി ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്പീക്ക് ഓൺ അവർ ബിഹാർ നമുക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ പെറ്റീഷൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷകൾ പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഉണർത്തിക്കുക നമ്മുടെ കാര്യം പറയുക പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കർത്താവ് ജീവിക്കുകയാണ് അതിന്റെ താഴെ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു പല ആശയങ്ങൾ ആ വാചകത്തിനുണ്ട് അതിന്റെ ഒരാശയം നമ്മുടെ രക്ഷയിൽ എന്തെല്ലാം നന്മകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ച് തരാനായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ വേറൊരു ആശയം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ലാത്തതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി നമ്മെ വിടിവിച്ച് കാക്കുവാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇതേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധി ഉണർത്തിക്കുക നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യസ്ഥനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക അവൻ ജീവിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ലാത്തതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി നമ്മെ വിടുവിക്കുക അവൻ ജീവിക്കുന്നു രക്ഷയിൽ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുത്തരുവാൻ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരാള് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും നാലാമതൊരാശയം 
യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം തന്നെ നാം വായിച്ചു വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം ഒന്ന് നോക്കി കർത്താവ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറയുകയാണ് പതിനാലിന് പതിനാലിൽ ഏ നിങ്ങൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരും കർത്താവ് പോകുമ്പ് പറയാണ് ഞാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ആവശ്യപ്പെടുമോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരാനായിട്ട് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് പ്രയർ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള വലിയ ഒരു കരുതൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക ഞാൻ പോവുക പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ചാൽ അവനത് ചെയ്തു തരും എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിത ദൈവഹിതത്തിൽപ്പെട്ട ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് തുണ നൽകുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുവാൻ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും നോക്കുക കർത്താവ് പോകയ എന്നാൽ അവൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പോകുകയാണെങ്കിലും ആത്മീകമായി പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇന്നും അവൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നാം അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നാം നാളെയെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് കർത്താവുണ്ട് ഇന്നലെയും എന്നും എന്നേക്കും മാറാത്തവനായി കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു രണ്ട് തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളവരുവനെ നമ്മുടെ അരികിൽ നിൽക്കുവാൻ മനസ്സുള്ള നമ്മെ താങ്ങി നടക്ക നടത്തുവാൻ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നമ്മെ നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സഹായിയെ നമ്മോടുകൂടെ തന്നുകൊള്ളാനെന്ന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടാണ് കർത്താവ് പോയത് അവൻ വന്നു അവൻ ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് അവൻ നമ്മിലിരിക്കുന്നു നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അരികിലിരിക്കുന്നു അവന്റെ പേര് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന സഹായി എന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുവ വഴി പറന്നു തരുവാൻ വഴി കാണിച്ചു തരുവാൻ എതിലേ പോകണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാൻ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് മൂന്നാമത് നാം പറഞ്ഞ കാര്യം വിചാരിച്ചെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ജീവിക്കുക എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുക നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പറയുക ദൈവത്തിന് പ്രസാദമില്ലാത്ത എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടിവിക്കുക നമുക്ക് രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണത അനുഭവവേദ്യമാക്കി തരുക രക്ഷയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ളതായ വഴികൾ ഒരുക്കി തരുക കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുക അവൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളും ജീവിക്കും അവൻ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നാമം ജീവിക്കും തീർന്നില്ല കർത്താവ് പോയെങ്കിലും കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാനും കർത്താവിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മേടിക്കാനുമുള്ള ഒരു വഴി ഒരുക്കിയിട്ടാണ് കർത്താവ് പോയത് കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കർത്താവ് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് കർത്താവ് എന്ന് വന്ന് സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാക്കണമേ കർത്താവിടെ വന്ന് സൗഖ്യമാക്കും ഇന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ കർത്താവ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നാം ആരും വിഷമിക്കണ്ട അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവനിവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയെന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രൊവിഷനം അവൻ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവനോട് ചോദിക്കാം അവൻ ജീവിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് അവന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരം തരുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളൊക്കെ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ ബിക്കോസ് ഹി ലിവ്സ് ഐ കൻ ഫേസ് ടു മോർ താൻ വാഴുകയാൽ അവൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നാളെ നേരിടാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് വേറെ ഒരു നിലയിലും നാളെ നേരിടാൻ കഴിയില്ല എന്ത് പറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്നും ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ നമുക്ക്
പരിശുദ്ധാത്മാവായി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യാൻ അവൻ ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നവനോട് സംസാരിച്ച് അവനിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ മേടിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥന എന്ന പ്രൊവിഷനും അവൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് കാരണങ്ങളാൽ അവൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം ജീവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വലിയ ധൈര്യത്തിൽ ആ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ എന്ത് ഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ആ വലിയ ധൈര്യത്തിലും സന്തോഷത്തിലും നമുക്ക് നാളെയെ നേരിടാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായം